باب تین پس یہودی کو کیا فوقیت ہے اور ختم سے کیا فائدہ ہر طرح سے بہت خاص کر یہ کہ خدا کا کلام ان کے سپرد ہوا اگر بعض بے وفا نکلے تو کیا ہوا کیا ان کی بے وفائی خدا کی وفاداری کو باطل کر سکتی ہے ہرگز نہیں بلکہ خدا سچا ٹھہرے اور ہر ایک آدمی جھوٹا چنانچہ لکھا ہے کہ تو اپنی باتوں میں راست باز ٹھہرے اور اپنے مقدموں میں فتح پائے اگر ہماری ناراستی خدا کی راست بازی کی خوبی کو ظاہر کرتی ہے تو ہم کیا کہیں کیا یہ خدا بے انصاف ہے جو غزم نازل کرتا ہے میں یہ بات انسان کی طرح کہتا ہوں ہرگز نہیں ورنہ خدا کیوں کر دنیا کا انصاف کرے گا اگر میرے جھوٹ کے سبب سے خدا کی سچائی اس کے جلال کے واسطے زیادہ ظاہر ہوئی تو پھر کیوں گناہ کی طرح مجھ پر حکم دیا جاتا ہے اور ہم کیوں برائی نہ کریں تاکہ بھلائی پیدا ہو چنانچہ ہم پر یہ تہمت لگائی بھی جاتی ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ان کا یہی مقول ہے مگر ایسو کا مجرم ٹھہرنا انصاف ہے بس کیا ہوا کیا ہم کچھ فضیلت رکھتے ہیں بالکل نہیں کیونکہ ہم یہودیوں اور یونانیوں اور دونوں پر پیشتر ہی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ وہ سب کے سب گناہ کے ماتحت ہیں چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راست باز نہیں ایک بھی نہیں کوئی سمجھدار نہیں کوئی خدا کا تعلیم نہیں سب گمراہ ہیں سب کے سب نکمے بن گئے کوئی بھلائی کرنے والا نہیں ایک بھی نہیں ان کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا ان کے ہوٹوں میں سانپوں کا زہر ہے ان کا منہ لانت اور کڑواہٹ سے بھرا ہے ان کے قدم خون بہانے کے لیے تیز رو ہیں ان کے راہوں میں تباہی اور بدحالی ہے اور وہ سلامتی کی راہ سے واقف نہ ہوئے ان کی آنکھوں میں خدا کا خوف نہیں اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہے تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا اس لیے کہ شریعت کے وسیلے سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسو مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے کیونکہ کچھ فرق نہیں اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح عیسو میں ہے مفت راست باز ٹھہرائے جاتے ہیں اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفار ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے طرح دی تھی اس کے بارے میں وہ اپنی راست بازی ظاہر کرے بلکہ اسی وقت اس کی راست بازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسو پر ایمان لائے اس کو بھی راست باز ٹھہرانے والا ہو پس فخر کہاں رہا اس کی گنجائش ہی نہیں کون سی شریعت کے سبب سے کیا اعمال کی شریعت سے نہیں بلکہ ایمان کی شریعت سے چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے کیا خدا صرف یہودیوں ہی کا ہے غیر قوموں کا نہیں بے شک غیر قوموں کا بھی ہے کیونکہ ایک ہی خدا ہے جو مختونوں کو بھی ایمان سے اور نامختونوں کو بھی ایمان ہی کے وسیلے سے راست باز ٹھہرائے گا پس کیا ہم شریعت کو ایمان سے باطل کرتے ہیں ہرگز نہیں بلکہ شریعت کو قائم رکھتے ہیں